chỗ đó cô bác quanh đại mình gán gán trong cái chiến đò chiều này rồi không tu mình cũng phải gán tu không làm thì mình cũng phải gán làm mềm nha tự mình cứu mình mình đổ mình rồi còn không ai đổ tranh mà nó bùng nổ cái nữa thì coi như là nó vô cái dầm bảy phần thành thử ra bên ông đẳng nó là 10 phần hết 7 mà còn ba đó rồi gạn lại cái nữa hết hai còn một mình mới ra thấy bà đùng túi này chứ nội bây giờ đây là một chút xíu nữa rồi thế giới nó chiến tranh nó nổ bùng lên một cái rồi nó thành thử ra mình không có bỏ đi bên mê hùng bỏ đi bên mê hùng Phật, Nam Mô Đà Phật, kính thưa cô bác chị em cùng chiếu đạo sàn đến mến Thì ngày hôm nay Dân Hiếu Hữu Duyên à, gặp uh, Sư Quynh Hoàng, uh, Tư Hoàng tại nơi đây Tại uh, Dinh Đức Cố, tại uh, uh, Lò Gàng Thì uh, kính thưa Quynh, nhân cái sự tùng sự hôm nay Thì uh, cho đệ xin phép được hỏi Quynh do qua câu về giáo lý Đức Thầy Thầy nói là khắp bốn biển uh, Thì thầy nói là khắp thế giới cửa nhà tan nát Cùng xóm làng thưa thớt Quỳnh Hiêu Bấy đâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu Nay tặng diệt lập đời trở lại Vậy thì cái cơn buổi trong Hạ Quân uh, mà pháp này nhất là cái năm dần nữa đây thì nó sẽ diễn biến thế nào mong ngôi huynh tư hoàng chia sẻ giùm ạ nam mô di đà phật dạ, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật dạ. lễ kính đức thầy thì vừa qua coi như là để để hiếu có nêu lên cái ý đề là khắp thế giới cửa nhà tan nát cùng xóm làng thơ thớt quạnh hiu mấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại thì coi như là nơi cái vừa qua đó là coi như là nó đã diễn biến về cái đệ tam thế chiến rồi đó cái mệnh đề này thầy nói cả một cái thế giới đó. coi như là chiến tranh rồi còn khắp cả một cái uh, thế giới này chứ không phải riêng về đất nước nào hết á tại vì trong khi cái đệ tam thế chiến này nó, nó sẽ đi đến cái chỗ là kết thúc chiến tranh gì đó mà thầy nói khắp thế giới cửa nhà tan nát rồi cùng sớm làng thưa thớt quạnh hiu vì sao mà phải sớm làng thưa thớt quạnh hiu là tại vì bởi vì coi như là cái chiến tranh bùng nổ lên rồi có nghĩa là con người chúng sanh coi như là điêu linh nghiêng nữa vì trong cái cơ coi như là tận diệt cái cơ của cơ thiên đã coi như là lọc lừa sàn sảy để tìm con lành dắt lại phật đường có nghĩa là phải tận diệt cái loài người có nghĩa là hung hung sùng bạo ngược này vì vậy mà thầy cho biết đó là khắp thế giới chứ không có riêng đất nước việt nam à, nhưng mà thầy nói hết đâu rồi tới á trời xe quá bốn phan không có chạy đường nào cho khỏi trong cái đại tam thế chiến này thành thử ra thì bây giờ thì mình thấy coi như là một hai nước nó đánh nhau à mầm ngoài rồi đó rồi đây nó nó gây hắn nó chia phe với Chắc nhau rồi nó đi đến cái chỗ là, là quỷ diệt trong cái cái thế giới này thì do nơi cái, cái, cái cũng vì cái cái, cái ham muốn cái, cái tranh giành của cái danh lợi của các nước nó tranh rồi tới cuối cùng đây rồi đây rồi đây nó sẽ chiêu tới đất nước việt nam vì thầy nói qua liền năm nước chặt đường qua lộ nhân giáo mất trần thành sống như vậy thì coi như là cái nó hết âu tới á rồi bắt đầu rồi nó sang tới đất nước việt nam mình luôn quên khỏi gì mình ở trong cái đại chiến để tam thế chiến này thầy nói là thập bắc quốc chưa hầu giành xé đó coi như là 18 nước nó tranh bá đồ dương tới rồi, rồi sắp tới đây coi như là điêu linh như nữa long trời lỡ đất chứ không phải nói thường tại vì cái khai mở cái hồi long qua đó là long qua có mà phải là hiền nhân còn người hung người giữ người đấy đâu là tiêu diệt hết không còn nữa có bác vấn đề vì vậy mà hôm nay chúng ta gắn tu gắn niệm phật gắn làm hiền vừa trong khi vừa cái đời quần túi này ở đó đâu phải tu cho gấp cho lẹ mới được cho mau để làm chi để chúng ta có thể là được thầy ân xá xã tội để cứu mình để nói đời cái đời thượng quân thánh đức là vì thầy cho biết á, khi người tu tỉnh ít nhiều cũng hay ít cũng hay nó xin miễn mình có tu là được hoặc mình đã hoài đầu hướng thiện trong cái thời kỳ cùng cuối này thì cũng có thể là mình được tu nằm trong cái giới ít nhưng mà thầy cũng khen hay thầy cũng cứu mình để qua long qua hội dự cái hội long qua đưa qua đời thánh đức thượng quân để mình nói đời 
như vậy thì trong cái đời cùng cuối này á, thì có bác huynh đệ mình đã thấy và hiểu biết hết rồi nó diễn biến ngoại cảnh và thấy rõ nét hết rồi nội cái cơn dịch bệnh vừa qua không thì thấy là coi như là không biết bao nhiêu con người đã chết rồi rồi đây nó tới một cái 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 trận thứ hai này nữa nó quay trở lại cái trận dịch này nữa rồi cùng lên cái chiến tranh mà nó bùng nổ cái nữa thì coi như là nó vô cái dòng bảy thần thành thử ra bên ông dẫn nó là 10 phần hết 7 mà còn ba đó rồi gạn lại cái nữa hết hai còn một mà mới ra thấy mình mà đức thầy cho biết là một trăm mới được tối thôi 10 người vì vậy mà hôm nay thì mình thấy pháp đạo của thầy thì nó rõ nét mà nó rõ ràng như ban ngày rồi vì cái đời này là cái đời tận diệt cái đời cùng của cái của cái cái, cái đời mạt pháp này rồi thành thử không thể nào mà mình tránh khỏi nữa thành thử vì chỗ này mà đi cô bác ông bà huynh đệ gắng lo tu gắng làm gì trong cái đồ chiều chiến chót này để chi để có thể là thầy ăn xá xả tội cho mình giờ cứu mình qua cái long qua hội để mình sống đó rồi vì vậy mà hôm nay để đưa lên cái đề tài là khắp thế giới cửa nhà tan nát cùng sống làng thưa thớt và anh yêu rồi mấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu vì hồi đó giờ đức thầy rồi coi như nuôi dưỡng mình cưng mình dữ lắm nhưng bây giờ tới cái ngày giờ cái cơ trời đó dựng rồi thành thử ra mình thấy thấy là thầy đã bài khai rồi thì hôm nay quân đệ cô bác mình ráng lo tu ráng làm thiền để trong chị trong cái thời kỳ cùng túi này dầu ít mình cũng được thầy cũng khen mình hay hay là vì sao giờ là vì mình biết ăn năn biết hoài đầu biết sợ biết là thức tỉnh còn kịp trong cái chu kỳ cuối cái để sắp tới đây ta nói đến trường sấm nổ văn thanh em bá tánh ăn năn đã muộn thì tới trường đó giờ mình không còn gì nữa để mà kịp còn bây giờ cũng vẫn còn kịp để khi để mình lo cho mình để nói đời rồi ấy thấy quý cô bác huynh đệ mình đã thấy đã biết hết rồi cái đời thời kỳ này coi như là nó đã diễn biến nhiều cái sự việc có nghĩa là mình thấy ngoại cảnh không là nó khổ rồi nó khổ rồi là, là, là mua ngàn rồi. rồi đây tới cái khổ bay hồn thầy nói hồi đó thầy khai sáng đạo thầy nói khổ với thảm ngày nay có mấy sợ mai sao giờ thấy bay hồn thì năm 39 năm nay là 2020 rồi thì quý cô bác ông bà huynh đệ mình đã thấy đã hiểu biết hết rồi trời bởi qua trong cái 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 bệnh đề mà năm mười thì nói là bay hồn xấu nhất kể từ đây luôn nhắn gửi cho ai dội trách thầy trời hạ năm dê chưa nữa nữa từng quần mới tạo cũng lần xây lần xây thiện tính rõ chân thầy cho nóng chân phàm cái dội quay thì thầy nói rồi khẳng định rõ nét rồi coi như là mùi thân dậu này là không còn gì nếu mà mình không tu không làm hiền đó thì mà một chiếc này là không còn gì nữa để mà đầu thai hay là để nó mà mình còn sống sót được thì đức thầy cho biết linh hồn chìm lắm xuống đây hà rồi nằm với cái lòng để bỉ đó cho không rồi chờ qua ba cái chu kỳ thượng trung hạ để biết bao nhiêu bao nhiêu cái thời gian để mà mình được tiến hóa vì vậy mà hôm nay thôi khi cô bác huynh đệ mình đáng lo tu đáng làm hèm để chi mình tu ít cũng hay đó, mình biết hoài đầu hướng thiện ăn năn là thầy độ thầy cứu mình rồi để chút nữa đây rồi cái đời nó nó không còn đó, cái bàn này là cái bàn cuối của cái đời mà pháp rồi rồi chiến tranh bùng nổ lên rồi dịch bệnh nó hoành hành đó, coi như là muôn ngàn cái khổ không thể nào mình lọc đâu chỉ con người tu rồi con người biết ăn năn biết hoài đầu thì mới có thể là mình vượt qua trong cái, cái thời mạt pháp này để mình sống sót và sống còn trở lại nhũi con bác xét đi huynh đệ cũng vậy bây giờ mình xét thấy bây giờ nó rõ ràng bây giờ không tu mình cũng phải gắng tu chứ còn gì nữa mà chần chờ mà không lo tu không làm hiền không thức tỉnh hoài đầu trong cái giờ chót này bây giờ đây chỉ còn một chút đây nữa thôi thôi chứ không còn gì bao lâu nữa hết vì cái thời thì trời thì đời kỳ này là nó hạ quân này đã hết đời rồi năm 39 rồi bây giờ 2022 rồi huynh đệ có mát đó suy si cho cùng xét cho cạn ngày nay yên tĩnh chứ ngày mới thảm sâu 
thành thử từ cái chỗ đó mà cái cơ trời có định luật là coi như là thiên đã định rồi thầy bài thay để cho mình thức tỉnh mình tu à, nếu người đủ duyên với phật với thầy á, thì mình là quy y hoặc mình tu trước còn người chưa có đủ cái duyên với thầy thì cũng phải gắng để mà nguyện đại nguyện để quy y gieo duyên với thầy trong cái màn túi này nặng thầy độ cứu mình qua cái thánh đức thượng quân một là người qua được thánh đức thượng quân hai là cái linh hồn xác thân không còn gì nữa để nói vì vậy mà chỗ đó cô bác huynh đệ mình gắng gắng trong cái chuyến đò chiều này dầu không tu mình cũng phải gắng tu không làm hiền cũng phải gắng làm hiền Nha tự mình cứu mình mình độ mình chứ không ai độ mình được không ai cứu mình được trừ ra thì mình biết ăn năn hoài đầu đó. ai mà sớm biết ăn năn hoài đầu hướng thiện bằng tăng rất dùng đó. là thầy độ thì dắt mình là con dắt những đứa con biết ăn năn biết hoài đầu biết thức tỉnh biết làm hiền thì có thể mấy thầy mới độ mới cứu còn người hung dữ ác nhất không thể nào cứu được vì cái, cái, cái thời mà pháp này là cái đời cùng rồi là cái, cái cơ trận diệt của mình thành thử ra vì chỗ đó cái người hung là không thể nào còn chỉ có con người chỉ là người hiền mới là còn được chị hội long qua mà thầy đã khẳng định rồi long qua có mặt ấy là hiền nhân rồi. người hung hú thể nào còn người hung dữ ác đất không còn mà bây giờ mình muốn sống còn thì mình phải hoài đầu hướng thiện phải ăn năn phải cải hối phải sám hối à, cầu trời khẩn thật để hoài đầu trở lại mình làm hiền à, rồi phải ăn chay rồi phải cúng lại phải niệm thật à, thầy mới độ mới cứu mình được chứ còn mình không có cái gì hết rồi làm sao cứu làm sao cứu những người hung ác mà lên à, còn cứu thì thầy cho biết là cứu lương hiền chẳng cứu người hú cả nhân ác đến sao tiêu diệt đến sao là bây giờ nè sắp sửa đây nè coi như là trong cái 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 cơ trời đã định là cái mạng cùng cuối cái đời cùng, 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 cùng giờ chót rồi thành tử cô bác quên đệ gắn gắn lo tu gắn làm hiền dầu không nổi cũng thể nổi trong cái chiến đò chót này nữa rồi bây giờ mình ví dụ mà nói à mình không có cái duyên để tu À, hầu hoặc là tu bây giờ không kẹp nó xin thưa với cô bác huynh đệ là nó chưa đúng vào cái lý đạo nước thầy nó chừng nào sắm nổ văn tinh e ba tám ăn năn đã muộn tới trường lẫm mấy muộn còn bây giờ mình vẫn còn kịp tu nhất kiếp ngộ nhất thôi như vậy mà hôm nay cô bác huynh đệ mình dán đi dán đi trong cái thời cùng cuối này đi rồi gác lại hết tất cả những gì cảnh thế gian để mình ráng lo niệm phật mình dán là cúng lại rồi mình đại nguyện mình ăn chay hồi đó giờ mình ăn không nổi nhưng bây giờ phải nổi không nổi thì nói chuyện vì cái thời kỳ nó không còn cái thời gian nó đã hết rồi rồi nói mình, mình tự mình nói mình không nổi là tự mình ý cái linh hồn mình bị chìm đắm với cái thật sự ra gì có đợt đời cùng cuối rồi hỏi từ hồi đó giờ mình không có cái duyên tu thì bây giờ thôi mình phải ăn năn thức tỉnh mình tu để phật để thầy cứu mình qua cái đời tánh đức thượng quân mình sống năm ngàn năm nữa không có đời cùng này mà nếu không tu rồi thì không thể nào mà mình nói mà mình sống được mình sống sót được bốn vì cái cơ trận việc coi như là cái cơ xử vì vậy mà hôm nay á góp ý nhắc nhở với cô bác huynh đệ mình ráng đầu không tu cũng phải ráng lo tu đi không hiền cũng phải ráng làm mềm để sau này thầy độ thầy cứu mình đặng mình sống lại mình còn nối đời nữa mình còn sống nữa thời gian qua thách đức tới năm ngàn năm vì vậy mà hôm nay coi như là tôi cũng gợi ý lên đây để mà nhắc nhở với cô bác huynh đệ trong cái chiến chốt đòi chiều coi như là cái đời nó đã cùng rồi nó không còn gì nữa để nó ngày nay yên tĩnh chứ ngày mới thẳng sâu thành thứ ra cái bệnh đề này là thầy đã khẳng định mình ngày nay như vậy là mình không lo tu không lo làm mình không lo thức tỉnh rồi là làm sao mình sống được cái giờ nhất được cái cơ trời đã định đó hết rồi thành thử mà hết nguy cổ gì kim rồi vì cái đời này nó dựng lên thôi rồi trong dân thức thức thành tử hôm nay mình muốn dựng mà mà qua được cái đời thánh đức thì mình phải làm sao phải ăn năn phải làm gì thầy mới đổ mới cứu mình rồi đây 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 nè ngồi vậy mà ngồi đây không phải chưa chắc gì yên mà chiến tranh cả đệ tam thế chiến này mà nó bùng lên một cái rồi thầy nó mới chảy thành sông luôn không phải nói thường đâu nó mà gây chiến với nhau đó rồi nó đánh với nhau đó nghe rồi chết trầm ảnh cô bác huynh đệ ơi Nghe xíu. Anh sao? Thôi thôi. Dạ. 
vì vậy mà hôm nay cũng có đủ cái duyên để góp ý lên và nhắc nhở cô bác huynh đệ mình và cùng nhau để lo mình À, trao dồi thân tâm mình để mình ăn năn mình thức tỉnh mình làm hèn à, chỉ có nhiêu đó thôi để gì sao này thầy, thầy, thầy cứu mình chút nữa đây nếu mình, mình, mình không có cái này rồi ăn cứu kỹ cái nữa này làm sao cứu được thầy cứu còn cứu thì nếu cứu luôn thì chẳng cứu người không mà cả gian ác đến sao chi việc làm sao cứu được bây giờ mình không lo làm hèn mình không lo là thức tỉnh ăn năn ăn cứu mình được đây thành tử dục thúc với cô bác trong cái chuyến đò chót này đò chiều mà chiến chót nữa và bây giờ mình không xuống mà đò đâu mình đi mình cứ hết đò mà muốn chờ muốn chờ được chiếc đò khác thì thôi thăm thẳm chiều tôi mua ngàn lý kiếp có thể mình mới được tiến hóa mình mới được làm người vì vậy hôm nay mà nhắc góp ý với huynh đệ cô bác mình ở từ cái chỗ không đây là ví như bắt buộc cho cái bà cho cái ta cái cái, cái cái thân xác mình và cái linh hồn mình rồi giờ không tu mình cũng phải tu không hiền cũng phải ráng làm hiền ráng đây để chi để đặng mình sống chứ mà còn mình không ráng chút nữa là xác không còn mà hồn cũng tiêu nữa rồi tới chừng đó rồi mình ăn 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 củ sắn là ăn cái gì cái thầy cho biết rồi đó nếu mà núi nổ cái rồi tới trường đó là không còn tiền mà hôm nay núi chưa nổ vẫn còn tiền từ đây từ cái thân dậu này từ cái mà 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 dần dần nẻo thịnh tự của thân dậu này đó là không còn gì nữa để nói nha cô bác đâu nạn ta dồn dập sớm làng còn chi thiếu phước đức sắc gan cũng chảy nữa chứ đừng nói là cái thân này vì vậy mà cô bác mình ráng làm gì ráng lo tu mình tu rồi tự mình cứu mình 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 độ mình không biết rằng không được đắc đạo chính đạo chăng đi nữa mình tu ít thầy cũng ghen ngay mà mà không được đắc đạo thầy cũng cứu mình là cứu lương hiện mình làm hiện khi thầy cứu dự hội lắm qua đó là khẳng định nó xác thực thực tế nó đã như vậy rồi vì vậy mà hôm nay để góp ý nhắc nhở cô bác nữa thường ừ. góp ý hoài ừ. trong cái cái thời cùng túi này cô bác ơi ráng lo làm mèn ráng lo tu đặng cái tự mình độ mình mình tú mình rồi thật mới độ mình mới được cô rồi bảy thân mình tự trị chẳng độ trong thật khó giấc chịu thả tiền từ bến giác nâng niu kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống thành tử ra mình độ mình rồi thành biết cứu mình được mình không ăn năn không làm mèn không thức tỉnh ai độ ai cứu mình như vậy mà trong cái chuyến đò chót này cô ba cơ ráng đi ráng con đi rồi muốn sống còn thì phải làm thì phải ăn chay dù ăn không nổi cũng phải nổi nó trong cái cái thời kỳ này dù hồi đó giờ tôi ăn không nổi biết rằng cái duyên tới cái duyên mình phải ăn được nhưng mà cái thời nó thời gian nó không còn thời gian nó không cho phép mình nữa vì cái chỗ này mà giờ mình ăn không nổi cũng phải ăn ăn lấy chứ ăn để mình cứu cái lên nồi mình mình à, mình niệm phật cô mình cúng lại để mình 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 mình, mình đổ cái thân xác mà của em rồi nó cũng vậy mà cô bác huynh đệ mình ráng trong chuyến đò chót này trong cái thời kỳ cùng cuối này chứ nội bây giờ đây là một chút xíu nữa rồi thế giới nó chiến tranh nó nổ bùng lên một cái rồi nó thành thử ra mình không có cái áo giáp phước đức nữa. không thể nào mình sống còn được gì đây là cái cơ trời đã định rồi định như vậy đặng mới là, gọi là lọc lừa sàn xảy sàn qua rồi xảy lại hết xấu tới tốt hết dông nữa mới tới tàu ừ, dạ. là cái cơ tận diệt rồi nhưng mà bây giờ mình mình xét lại mình mình không thương mình mình không độ mình mình không cứu mình ai cứu mình à, coi rồi phải thân mình tự trị mình không tự trị mình không ai trị được rồi mình không mình không tu rồi không ai tu thế cho mình được thành tử ai ăn nấy no không hiền cũng phải gắng làm hiền không tu cũng phải gắng tu đó là cái người biết ăn năn biết hoài đầu biết hướng thiện nha để sau này mình còn được sống nói đời chứ cái đời này là cái đời cái cơ tận diệt rồi đó à, thành thử anh xin nhắc lại cái ý đề đức thầy đó rõ ràng là mấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nha nuôi dưỡng chắc chiêu cưng bình dữ lắm anh nhưng mà nay tận diệt lập đời trở lại là kể từ giờ phút này là thầy nói tận diệt à chứ không có nuôi dưỡng mà không có cưng nữa vì nói hoài mà không nghe không biết hoài đầu không ăn năn không thức tỉnh không tu hiền thì để, thì để làm gì nữa cũng như ông ba tới ông nói là nước trong lóng lại một bồn còn đồ cặn táo dít toàn đổ đi chứ đồ cặn mà để làm gì xài gì được nữa mà để thành thử phải đổ bỏ vì vậy mà cô bác vấn đệ mình ráng ráng lo ăn năn ráng làm hiền ráng nặng mà hoài đầu thức tỉnh để mình sống còn tự mình cứu mình mình độ mình rồi thầy mới cứu mình được 
chứ mình không làm hiền rồi mình không không có lo tu rồi mình không lo cho 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 có linh hồn mình thì ai lo cho mình vì vậy mà không hiền cũng phải hiền nữa có bác huynh đệ ơi tôi nói thật góp ý với cô bác huynh đệ chẳng qua cũng là thương xót trong cái, cái lương tâm ấy mong cầu cô bác huynh đệ mình giàu hồi đó giờ mình không có tu mình bây giờ mình thấy cảnh đời thế gian nó đã hết rồi nó không còn nữa thì mình phải tu thôi cái đừng nói giờ 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 giờ, 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 giờ tôi không có tu giờ tu không kịp không phải chừng nào mình mà sắp nổ mới mới là không kịp còn bây giờ chưa có nghe nổi thì mình vẫn tu dù tu ít cho thầy rồi cũng khen mình khi người tu tỉnh ít nhiều cũng hay thầy khen mình hay chứ phải thầy có chê mình đâu nhưng mà thu ít cũng được dự cái hồi năm qua cũng còn lại sống sót nói đời rồi để trên đây gần chút xíu nữa là tới giờ rồi mình không tu không hiền không ăn chay không niệm phật rồi cái linh hồn của mình cái xác thân của mình đâu còn còn nữa chí này đức thầy cho biết linh hồn mà chìm đắm xuống nghe hà chìm mà còn đắm nằm dưới đó mà chờ bảy lớp niên đó anh nữ thôi bây giờ thưa cô bác huynh đệ mình không hiền cũng phải gắng làm gì đi không tu cũng phải gắng lo tu tu là mình tự mình cứu lấy mình rồi thầy độ mình để sống lại sống còn lại vì vậy mà hôm nay đúng ra mình nhắc nhở với cô bác bu huynh đệ cái thật sự ra trong cái tâm của tôi của nó cũng xót xa lắm tại vì nước thầy nói rõ ràng mười phần một trăm mới được ó thôi mười người mà mình dòm trong đó coi có mình không nếu có mình thì mình dưỡng ăn còn bằng không có mình thì mình thấy ráng cho biết chừng nào mình làm người trở lại được không thể nào nếu không tu rồi không hiền rồi không thể nào được làm người rồi đây đây nào không phải vậy đâu nạn ta dồn dập sớm làng còn chi thầy nói dồn dập á là cái thứ nhất là ông năm trẻ ông xuất hiện rồi thì coi người thôi người mà hung bạo thì ông có nước hết không có chạy đường nào cho khỏi vì cái cơ trời đỉnh rồi cái thứ hai nữa là thầy nó hổ lan áp thú buôn bày lớp bay lớp chạy sau này đa đông ai mà ăn ở nghinh ngang đón đường nó bắt xé thân xác hồn thì con người nghinh ngang làm sao mà chạy khỏi vì là cái nhân quả không thể nào chạy khỏi được rồi tới cái cái, cái thầy nói là qua qua liền nó nước chặt đường qua lộ văn giáo máu tràn thành dẫn đây là cái lộ văn giáo mình tình nhà bàn tình viên thẳng về nước tắm tới trường đó thầy nói năm nước mà qua liền rồi máu chảy thành sông cho đâu hại nắng cá vô dập cuối cùng rồi đó là cái người mà hung sụng bạo ngược nó cũng chưa phải lọt được nữa. kẻ gian hả đến sau tiêu diệt rồi kẻ gian ác bị gươm ba thước nơi phát tràn chỉ kẻ không độ không thể nào trừ ra với con người mình biết ăn năn biết hoài đầu biết thức tỉnh với rằng tu dở đó mình mới tu đây thôi mình mới tu ví dụ năm mười ngày đi như sinh miễn mình có tu là thầy cứu mình vì kỳ xá tội nó còn một lúc sao không tu nó không có hưởng nhờ tại vì khẳng định cái câu này rồi yêu cầu mình có tu là thầy ân xá thầy xá tội cho mình vì vậy mà cô bác huynh đệ mình lắng nghe cho kỹ cái lời thầy nói là vàng ngọc lãnh sứ mạng trời thầy đã bài khai thầy đã khẳng định rõ nét rồi xin miễn mình có tu không ví dụ là bốn năm ngày nữa tới mà yêu cầu hôm nay mình đã tu rồi thầy cũng ăn xá xả tội cũng cứu mình để mình nói đời nữa À, mà nếu chiến đò thì điều này mà chiến chót này mà cô bác huynh đệ mình không tu rồi thì thôi không còn gì nữa để nói vì vậy hôm nay thôi kính thưa cô bác huynh đệ có nghĩa là tôi cũng đưa lên một cái góp ý lên và trao đổi với cô bác huynh đệ về vấn đề đời cùng đò chiều chiến chót này để cô bác đừng để mà nghe được những cái clip này rồi để mà mình để tự mình là hoài đầu hướng thiện đặng mình mới sống còn được cô bác huynh đệ ơi thì đến đây cũng xin thưa nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật rồi để hiếu còn có hỏi gì thì hỏi đi để hiếu à, dạ nam mô phật cảm ơn sự chia sẻ của huynh vậy thì kính thưa huynh thì giảng sư cho biết đó chính là mái chờ mở hội đăng quang 13 tháng 9 chờ ra một điểm vậy thì cái điểm đó có phải là đức thầy mình về không huynh nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật ở đây thì nếu nói về cái lý này thì đã nói là 13 tháng 9 trời ra một điểm rồi trời chiều mây lặng gió êm nhờ thân 
nhờ thân thì mới hiện ra rõ ràng một điềm ba sắc tam quan sắc đỏ sắc vàng lại nhớ sắc xanh một điềm ba sắc chẳng lành như vậy thì nếu nói về cái thầy về thì nó không thể hợp vô trong cái ý đề này có nghĩa là cái 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 cơ trời định để là cho mình thấy một cái điềm một cái điềm là khổ tới như vậy có nghĩa là một cái điềm này là một cái điềm khổ bởi tại sao đức ngài mới nói là phía đông các bạn màu vàng lại thêm cái lấy khó mà biết bao là có nghĩa là tới cái giờ đó sẽ thể hiện xuất hiện ra một cái điềm khổ cho chúng sanh thấy được để thức tỉnh tu như rằng cái đời nó đã khổ tới rồi à, đời nó, nó sắp diễn biến có nghĩa là nó nó nó, nó nhiều cái cái sự việc để mà chúng sanh là chết nhiều cái sự chết của chúng sanh nó đem đến với mình vì vậy mà cái điềm này là cái điềm để là báo tin cho mình biết để cho mình lo mình tu mình hiền gì vì cái đời nó không còn có nghĩa nó kết thúc rồi nó phải ra, xảy ra nhiều cái chuyện khổ não là như vậy đó thành thử cái điểm này nếu mà nó ghép vô thầy về thì nó không đúng vào cái cái lý đạo đó. biết rằng thầy thầy thì thầy ra đi thầy có hẹn là trở lại đó nó nhiều cái cái cái, cái chỗ trở lại đó nha nhưng mà quan trọng có cái đó là cái ý đề nó nói chừng nào thầy trở lại gia chung á, thì trong bổn đạo bốn thù hữu cha hoặc ít lâu ta cũng trở về nay thầy chịu lệnh về đây tạm ngưng đạo đức ít ngày thầy qua thì thầy sẽ chắc chắn là trở lại về lãnh lệnh sứ mạng trời mà đó. mà không trở lại để mà phân xử trong cái 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 cái, cái, cái chiến đò chót này sao được nhưng mà thật sự thầy mà trở về đến nay chừng nào mà đau mà chết cái dịch bệnh mà nó không còn không tưởng tượng nữa đó ở thầy mới về thầy trò độ thầy tú vì chứng minh cái chỗ là hai hàng lưu hồi trước bên tổ đình sau này thầy về đó, là thầy mút nước thầy hất không mà tác không đó mà không kịp nữa có khổ thầy mới về chứ còn cái lúc mình yên này thầy chưa có về đâu nếu như bây giờ mình nói thầy về thì nó hơi 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 sớm chút chứ thế nào thì thầy cũng phải trở lại rồi nhưng mà thầy trở lại nó từ cái chỗ là mùi thân dậu đó cái chỗ này đó nghe là thương ba năm không chợ nhóm chiều nhà không người ở miệng này nhiều nam mô thay công lấp mà để phơi khô không nước mà uống nam mô đạo nào đó thành thử ra ông bạn nó rõ ràng luôn rồi nó thành thử ra trong cái mùi thân dậu này nó là ba cái năm này là không có chợ nhóm nhà không người ở mà chính thầy cũng nói nhà không mọi người ở ôi nói trước nếu chẳng tin lời gặp thiết ha ở sao được mà nó vừa tới bên kia là ở đây mình chạy coi thất thanh hầu viết rồi vì cái giặt nó sẽ đến đây là giặt tầng và nó khởi một cái nữa bây giờ là rồi thử thử thức coi coi mình mình như thế nào mình chạy không kịp nữa nhà không người ở nhà chống ruộng quan mày tới giờ rồi thì nó phải y vậy đó anh thử còn cái nói thầy về nói chung tất cả tín đồ à, con của thầy ai cũng trong mong để thầy mau trở lại nhưng mà đúng cái chu kỳ ngày giờ năm tháng thầy mới trở lại thầy nói đức thầy nói cuối năm thịnh đó nha cuối năm thịnh sẽ lo vận chuyển xứ hả hà tiên linh hiển cơ quan nhân sanh sẽ hiệp một đàn hết tình và lập nhân hoàng hội ra à, khi sanh chúng gần xa phân tản những nhân hoàng của đạn đó đông chúng sanh phải hiểu giống dòng hiệp tâm hiệp trí cộng đồng nhà nam đó là, 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 là cái giai đoạn đó đó là cái giai đoạn là thầy nó còn cuối năm thầy mà năm nay mới có cái năm năm dần rồi có, có chỗ thầy nó bắt nam chờ đợi cuối thình sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta cuối cái thình cuối qua cái cái tẩy mới có vận chuyển cái thân xác của thầy còn bây giờ mà nếu mình nói cái 13 tháng 9 này nó trời ra một đêm giờ chiều mấy lặng vô yên này thì coi như là cái nó nó không thế hợp nó không thế hợp vô cái mệnh đề mà thầy trở lại vì vậy hôm nay cũng xin cái đề tài này cũng xin cho nó qua rồi để hiếu có hỏi gì nữa thì hỏi nữa À, dạ cảm ơn huynh à, cảm ơn phần chia sẻ của huynh rất nhiều ha à, kính ngang hôm nay à, là đức cố kính